안녕하세요. 욜로졸로 여행하는 다람입니다. 매서운 바람 속에도 바이크에 대한 열정만큼은 좀처럼 식지 않는 분야의 네 바퀴 오늘도 쉬지 않고 달려봅니다. 스무 살이 되던 해 처음 홀로 떠났던 여수 여행 마치 엊그제 갔던 그때를 떠올리며 오늘은 아빠와 함께 여수 그래서 더 즐거운 여수 여행을 떠나봅니다. 언제나 로망이었던 겨울바다 라이딩 365개의 섬이 365일 반짝이는 여수 바다 위를 달려봅니다. 이곳은 여수 고흥 사이 다섯 개의 대교가 연결되어 있는 여수섬 섬길 중한 곳인데요. 조발도, 둔병도, 낭도, 적금도를 거쳐 고흥까지 이어져 있는 아주 멋진 코스예요. 사방의 바다의 반짝임이 우리를 둘러싼 채 뒤따라오고 마음을 내어주는 너른 바다가 들리는 곳. 여수가 이제야 실감납니다. 여수에서 첫 식사를 조금 특별하게 하고 싶어서 4개의 섬중 낭도라는 섬으로 이동해봤어요. 섬의 생김새가 여우를 닮았다고 하여 낭도라는 이름이 붙여졌다고 하는데요. 도착하자마자 안부를 물어주시는 섬 주민분들의 따스함 그리고 담벼락마다 하나의 갤러리처럼 꾸며놓은 갱범 미술길 어딜 가나 반겨주는 고양이들의 귀여움에 특별함이 배가 되는 낭도의 첫인상입니다. 섬마을에는 처음 와보는데 금세 마음을 사로잡혀 버렸어요. 소박한 섬마을 식당에서 바다를 바라보며 먹는 여수의 첫끼 낭만이 가득한 낭도포차에서 서대의 무침과 해물파전을 먹어봅니다. 한 번쯤 꿈꾸던 낭만 아빠도 같은 생각이시겠죠? 사르르 내리기 시작한 여수의 밤 해가 조금만 더 길었으면 하는 아쉬운 만큼 내일에 대한 기대를 한가득 가지며 여수에서의 첫날을 놓아봅니다. 둘째 날이 밝았습니다. 제가 살던 곳과는 다르게 봄처럼 포근한 날씨의 여수 오늘은 아침 일찍 두 바퀴를 깨어 여수의 많은 곳을 함께할 예정이에요. 섬달천도를 시작으로 해안도로를 따라 가사리 갈대밭으로 이동해 볼게요. 풍이 끝난 북쪽과는 다르게 여수는 아직 가을이 한창입니다. 섬달촌부터 가사리 갈대밭까지는 숨겨진 여수의 드라이브 코스인데요. 해안도로 끝엔 이렇게 멋진 갈대밭이 우리를 기다리고 있었어요. 두번 즐기는 가을 그 위를 살포시 거니로 봅니다. 살랑살랑 흔들리는 갈대가 바래져가는 가을에게 안녕을 전하는 것 같아요. 어제의 코스와 가사리 갈대밭까지는 여수의 서남쪽 라이딩이었다면 오늘은 동남쪽 여행을 해보려고 해요. 다들 여수하면 떠오르는 여행지들이 많이 몰려있는 곳이기도 한데요. 간단하게 점심 식사 후에 본격적인 여행을 시작해 볼 거예요. 
오늘의 첫 끼는 여수 게장과 갈치조림입니다. 정갈하고 맛있는 한 끼로 에너지를 보충하고 다음 목적지로 이동해봤어요. 앞서 말했듯 여수는 단풍이 한창인데요. 국내에서 단풍이 가장 늦게 물드는 자산공원으로 이동해봤어요. 여수는 머지않은 거리에 멋진 곳들이 곳곳에 위치하고 있어 참 매력적인 도시예요. 자산공원은 일출 때 산봉우리가 아름다운 자색으로 물든다 하여 붙여진 이름이래요. 입구부터 소복하게 쌓인 단풍잎이 참 인상적이었어요. 단풍이 진짜 느껴지는구나 여기는. 아직 강원도 안에 알람만 남아있는 이제 거의 끝마무리는 거지. 그 단풍 뒤로 바다까지 보이니까 너무 멋있는 거야. 그래, 바다 단풍. 음. 돌산과 이어지는 엑스포대로와 그 위를 두둥실 떠가는 케이블카가 장관을 이루고 있었어요. 어느 곳에 있든 어딜 보든. 파노라마 같은 멋진 여수의 풍경입니다. 파랑이 끝없이 펼쳐진 길을 따라 이번엔 돌산에 있는 큰끝 등대로 가볼 거예요. 큰끝 등대도 많이 알려지지 않은 곳중한 곳인데요. 내비게이션에도 잘 나오지 않는 곳이어서 여수시 돌산은 평사리 산 1-1을 치고 가야 해요. 이 길이 맞나 싶은 산길로 들어서자마자 좌측길로 쭉 내려가다 보면 영화에서나 나올 법한 하얀 등대가 절벽 위에 빛나며 자리를 지키고 있습니다. 오른쪽에는 아빠가 좋아하는 기암 절벽이 바다를 바라보고 있었고요. 아직 많이 알려지지 않은 곳이어서 그런지 여유로이 바다를 바라보기에 참 좋았어요. 내어주지도 않은 마음에는 어느새 남해의 푸른 바다가 한가득 들어와 있고 덕분에 탁 트인 마음과 시선으로 이 순간들을 온전히 즐길 수 있었어요. 어느새 여수에서의 마지막 밤이 내렸어요. 여수 밤바다라는 노래가 있을 만큼 여수의 밤은 낭만이 가득합니다. 화려한 네온사인 아래로 온 여수가 반짝이며 흐르고 마치 이 밤의 주인공이라도 된듯 잊지 못할 여수에서의 추억을 넘치도록 채워봅니다. 돌산대교를 지나 낭만포차가 있는 여수 낭만포차 거리까지 이동해봤어요. 혼자 여행했던 여수와는 사뭇 다른 여수의 풍경 어쩌면 누군가와 함께여서 더 새롭게 보이는 거겠죠? 이번 여행의 끝은 소박한 포장마차에서 하루를 공유하는 로망을 품고 아빠와 함께 교동시장 포장마차에 들렀어요. 오늘은 최대한 푸짐하게 배를 채워보려고요. 여수하면 또 식도락 여행을 빼놓을 수 없잖아요. 여수의 밤 분위기에 취해 저도 모르게 음식을 잔뜩 시켜버렸어요. 낙지탕탕이와 꼼장어 구이 그리고 여수의 유명한 해물삼합을 먹어보기로 했어요. 참 이번 여행은 아직 끝내졌네요. 거의 역대급 여행이지 않았나 싶은데. 어, 그럴까 싶어. 
육지에서 아주 섬 구경 아주 시큰했습니다. 아주 아이 참. 참 다채롭고 낭만 가득했던 낭만 도시 여수. 그 아름다운 추억들이 언제나 우리의 마음 속에서 빛나고 있을 것 같아요. 다음에 언젠간 다시 이곳을 꼭 와보겠노라 기약 없는 다짐을 여수 밤바다에 고하며 아빠와의 찬란한 청춘을 한 페이지에 고이 고이 남겨봅니다.